。今天我们讲解的是汉生归属。三国时期，关羽攻打长沙，收服老将黄忠。二零一九年的碧桂园杯，红方是蒋川，黑方刘大华。这是双方的第二盘棋啊。第一盘棋蒋川获胜，这是第二盘棋蒋川飞象力求稳健。那么黑方是小炮啊，跟对方抢先手，对方形成一个屏风马，稳扎稳打。那现在对方屏风马弱点就是比较拥挤啊，但是你威胁不到对方三路马，因为他这个马也跳出炮看住马了，所以怎么办呢？黑方就想到拐角马。那么既然啊不能威胁你三路马，我就准备七星箭杀出威胁你七路马。红方当然不让，抢跳河口，黑方快速出车抢占先手。那么眼看他要进炮把车封住啊，当然是要长起来威胁对方的马。红方炮八平六，反客为主啊，这里持有先手。黑方如果去消极看的话，那这个棋必将落入下风，所以黑方下出炮二平四弹子炮欺负对方，希望你去踩这个中卒啊，现在打势抽车，然后给你换掉，白吃你一个势。所以的话，红方当然不肯啊，就炮二平一。那么这里的话，正常应该对掉啊，出车就行。实际上黑方进七卒，那这样的话红方也就吃掉。到这儿以后呢，这个棋啊上马，他的意思在于有一个炮打马先手。如果你看的话啊，他就长车过来吃你的马，红方就抢先了。所以呢，黑方这个棋他出车，不管你要是长车过来吃马，他抢先捉你的马，这样一来的话，黑方速度要优于红方，将来这个棋就反客为主了。所以到这儿以后，红方呢又下出一波更好的棋，打掉啊，他这个棋就是说用这个炮把车引开啊，然后延缓你的吃马速度，这样的话你不吃也不行啊，吃完之后他车过来抢先手。黑方到这里也只能退回，稍作忍让，这个棋仍然可占啊。进炮的话，这个棋确实是有点用强，因为黑方已经先输一盘啊，就想跟对方对杀，结果这个时候对杀是不理智的。那么红方当然不肯啊，黑方只能是打一个马。这样的话，这个棋啊，炮打出来，三子已经归边。那么兵种这么好的情况下，黑方也没办法，只能先补士，必要时候呢出城逃跑，反抓对方底士。我方先补士，不给你任何机会，非常稳健。黑方进卒，看你怎么攻吧。红方选择扔底炮，黑方对卒啊，红方也是接受。对完之后的话，就用小兵过河，慢慢就围。那么黑方这个炮出不来，痛苦啊。后面这个炮还不敢动，一动的话进狙杀中士了。所以这个棋双炮不能够作为情况下，就靠这个狙，他就想过来吃对方的中兵，而红方也是将军计啊，给你吃。黑方到这里不吃也不行啊，吃完之后的话，这里回马是踩双。那么这儿的话，黑方呢，他也是暗设一计，这个棋就看你敢不敢踩象啊。这个棋踩象之后有什么后果呢？我们看一下。那如果你不敢踩象示弱的话，那这棋黑方就可以下了。这个棋踩掉之后呢，就会受到这个知识啊困马的危险。但是刘大华临场不敢这么走，为啥呢？因为这个棋它主要是考验你敢不敢吃。一旦对方一吃之后呀，他就不敢这么下了。原因在于啊，吃掉之后，他这里啊看似好像退炮可以落势把马抓死，但是红方有一个居二进四的好棋，你不能吃，否则承压军。等你落势去吃的情况下，他这边呢，他不用狙吃你啊，狙吃的话肯定丢死了。他用炮打你，逼得你不得不用老将吃啊，然后这里承压军杀棋，所以有这么一个套路存在。所以的话。黑方到这里很无奈的情况下，他只是虚晃一招啊，就希望把对方吓走，狐假虎威一下。没想到红方这个棋啊，算术精准就切进来了，所以呢，黑方到这里不敢吃士了，他只能呢选择吃兵。那为什么不选择平车过来困死马呢？这个棋啊，对方会有一个底线啊闷攻的可能性啊，所以这个棋啊，你要象掉他抽你炮，那也是徒劳。将来这个棋是啊痛苦。他临场的想法就是我吃一个，你不是要吃我象打闷攻吗？我马上把车调开，哎，你打掉我可以吃回来。等你吃完之后，那我退车抓你死马，这样的话黑方是要获胜的。但是蒋川也不是等闲之辈啊，到这以后呢，他选择是先跳一将啊，逃出升天。这个时候呢，直接进车啊，因为你现在退车没用，他吃你马了。进车的话，这个棋啊就是要砍中士，非常厉害啊。那么这里先吃马来不及，就只能上将。这样的话，对方回马试图跳将啊，这当然不让。然后的话，这个棋退车回来，正常是要下老将啊，但是这个棋还是会被红方牵着鼻子走啊，最终也是比较痛苦啊。临场他知势，希望你能够抢先威胁对方，红方顺势一将啊，黑方也就退回吃。红方先看着再说啊，黑方这个棋呢，选择招法是落势。这里的话
，对方啊兵平二，慢慢去围。黑方到这里选择招法是炮对平九，试图呢反击。红方先吃一个再说，那黑方自然是下礼炮，红方啊出老帅。接下来这个棋呢有一个下老将啊，意思是把车拿起来往过一调啊，三子归边。红方直接进车啊，你要敢直接走的话，这回马将就杀你了。进老将杀棋啊，上老将这边估计也是杀棋啊。所以这个棋他不好去逃脱了，哎，所以他抢攻在前啊。那么这样来话，黑方当然不敢，他先进老将，准备下一步再长车再甩过去。那红方就不给机会了，黑方现在选择将军把对方将上来，黑炮回来攻守兼备啊，红方也就吃，黑方还是拿上去。到这儿的话，平车过来吃啊。那么这样的话，这个棋他先拍你一将，到这儿以后啊，这个炮平八，再吃的话，这个棋啊，他这边有一个平车。反抓啊，这儿的话就逃开，继续呢吃炮，黑方只好躲闪，红方呢平兵的意思是居二平三，黑方赶快坚守，那红方就进来，黑方趁机呢就打掉一个象啊，那么现在叫杀你不吃也不行，吃完一将啊，然后把这个马给吃了，刘大华守的也非常顽强，但是蒋川的话这个时候也走的非常简明啊，他准备呢下底车啊，黑方也就牵住他，到底线是要打底象。知势的话，想打兵，打将一补士，他退居看住。这招棋看着很笨啊，其实呢，他走的非常稳。下一步要平兵拱车啊，老帅就可以逃回中路了。那这时候黑方当然不肯呀。这时候啊，点车控住你，对方一看不行，我吃个士，下老将再逃跑吧，反正你车跑没棋。那黑方这棋也是无奈，先吃吧。吃一个之后，那这儿红方是兵四平三，准备兵三金只管下来拱炮。那黑方这个棋赶快调车过来。试图呢驱赶对方的炮，红方这个时候呢直接吃炮啊，当然可以。那么红方他挺兵也不着急啊，准备呢这个棋吃足啊，底线将军利用这边去围，因为你直接吃他可能出老将了啊，所以到这儿也不一定吃得到，人家可以吃你的炮。所以到这儿以后现在是下兵，那黑方是先点将，那么就下啊，这里的话再点将再上，循环了一下，最终的话这个棋啊。他是把对方将下去啊，走了一个车退回吃炮，然后的话，这个炮也就平一步堵住你，还是要进兵围炮。这个炮看似好像很难出去啊，到这儿的话，选择一个支势啊，往右边逃。那对方这个棋也就选择一个支势，这步棋就是不让对方有一个偷杀的机会啊。那么这棋啊就可以落势。黑方到这儿想偷杀不成啊，选择过卒。红方只管下去要拱势，一旦一落势就抓死炮，这就尴尬了。他只能落左势啊，将来这个棋人家进老将，下一步一拱炮还叫杀，要吃这个炮，那黑方就瞬间啊来一将，到这里确实是不甘心啊，将了几军之后呢，也没棋啊，然后的话他选择招法是巨平七，赶快跟住对方，红方过来吃炮，黑方就把势给打了，红方这个棋直接甩局绞杀，这步棋啊你不能出左边点将杀棋，就只能出右边，然后的话兵四金往下冲。到这儿的话，你吃炮其实也是吃不到啊。等你再吃的话，他简明走一个炮三退一，下一步一砍中士就要杀棋了，因为你不能进老将点死了，你上老将等于没走啊，上老将他还是点一将，然后这个兵砍士啊，下一步棋吃炮都来不及。这边是一个杀招，所以刘大华到这里啊不得不认输，蒋川获胜。